नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलॉन्ग ए बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलॉन्ग ए बी ऑल राइट इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज एफ सवाल ये है द फोर्स ऑन द आर्म ए सी विल बी और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं विचार माइनस टाइम्स अंडर रूट एफ या फिर माइनस एफ एफ या फिर रूट टू एफ ऑल राइट बहुत सिंपल सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएगा अपना ये ट्राइंगल है इस प्रकार आइसोसाइज राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए और इसका नामकरण हमने किया हुआ है कि ये आपका ए है ये बी है और ये सी है इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है अब ये बात अपने को पता है कि यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है उसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो आपका ज़ीरो होएगा नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका एफ नेट जब जीरो होएगा मतलब इन तीनों के ऊपर इंडिविजुअल जो फोर्सेज लग रहे हैं उन तीनों का सम आपका ज़ीरो आना चाहिए ना यहाँ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपने को दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग किसके अलोंग दी हुई है इज़ अलोंग ए बी सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन इसके अलोंग है यानी कि आपकी इस वायर के ऊपर फील्ड uh, जो होएगा वो आपका ज़ीरो होएगा एफ नेट ज़ीरो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस आपका एफ ए सी ये हम तीनों को लिख सकते हैं नाउ एफ ए बी विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इसके अलॉन्ग है यहाँ पे अपने को पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें इसके अलॉन्ग है तो आपका साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी सो so, उसकी वजह से आपका ये नेट फोर्स जीरो आएगा नाउ सवाल ये है कि आपका बी और सी आर्म पे कितना फोर्स होएगा सो so, यहाँ पे विच एम्प्लाइज फोर्स ऑन आर्म बी सी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन ए सी अब इसकी वैल्यू अपने को एफ दी हुई है तो इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन बी सी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी माइनस टाइम्स एफ वुड बी द राइट आंसर